I'll give this uh, film probably a seven out of ten. The the love story and the I didn't really I didn't really was invested in it too much. Okay, yeah. <laughs> guys, I'm Yoshuli, the original Spikey D, and welcome here to another edition of a Trini Reaction to, as you know, here we feature the best in foreign language song dance in film out of India, southern India. 90% of the times I'm from the Caribbean, Trinidad and Tobago. Thank you for stopping by today. Now we are into the climax scene of the 2014 film called Katikia. As you know right now, Katikia 2 is uh, making waves at the box office, especially in the Hindi belt. It is have a very successful run so far. It has crossed, I believe, over 100 crores. And it is a film that has been made only of 15 crores. So it's a really commercial success. Part 1 was made with a, uh, a budget of roughly less than 6 crores. All right, and this came out, as I said, in 2014. It stars Nikhil and, of course, um, Swati Reddy, and it's directed by Chandu Mondeti. All right, so with that said, let's dive straight into the climax scene, and let's see how the story ends. Adentra, inka control onda onda apre bumpy chest now. Me runte ma friends, ibandi ka feel hota. Man mein agar head. Pure bangaram. I really enjoyed the previous scene, in a way, especially with the kid. She was Bye, Bye, మనమే <laughs> 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 Hundred percent it is, sir. Then I'm going to close the shoes soon, sir. It's very big, dangerous. <laughs> but shoes don't take it's a normal reptile. Ah, okay, sir. You look like a Relax. 
దీనికి సొల్యూషన్ చూపిస్తా నేను చెప్పేది క్లియర్గా కంగారు పడకుండా వినండి కార్తిక్ ఆ పాము నేను చంపడానికే వచ్చింది దాని టార్గెట్ నువ్వే నిన్ను చంపంది అది చావదు ఇక్కడ ఇంకో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ విషయం ఏంటంటే ఆ పాముని ఎవరో హిప్నటైజ్ చేసి కానీ పాముని హిప్నటైజ్ చేయడం ఏంటి ఆఫ్ కోర్స్ ఎనీ లివింగ్ థింగ్ కెన్ బి హిప్నటైజ్డ్ జీవం ఉన్న ప్రతి ప్రాణిని హిప్నటైజ్ చేయొచ్చు మనుషుల్ని చేసినట్టు కాకుండా దానికి ఇంకో ప్రాసెస్ ఉంది అనిమల్ మ్యాగ్నెటిజం ఆర్ హిప్నోథెరపీ అంటారు బీబీసీ ఛానల్ వాళ్ళు రీసెంట్ గా ఒక ప్రోగ్రామ్ దీని మీద చేశారు ఆ వీడియో ఇది అది ట్రాన్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత హిప్నటైజ్ చేసిన వాడి వాయిస్ ని మాత్రమే అది ఫాలో అవుతుంది సార్ ఇదంతా ప్రాక్టికల్ గా పాసిబుల్ ఇదేమి రాకెట్ సైన్స్ ఏలియన్ స్టఫ్ కాదు మన డైలీ లైఫ్ లో చూస్తున్న విషయాలే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక ఎనుగుని లారీలోకి ఎక్కించాలి అంటే ఎలా దాని ట్రైనర్ దాన్ని ట్రాన్స్ లోకి తీసుకెళ్లి దానికి తెలియని విద్యను దానితో చేస్తాడు జనరల్ గా కుక్కులకి పక్షులకి నిప్పు అంటే చాలా భయం అదే సర్కస్ లో అవి ఫైర్ రింగ్స్ లో నుంచి జంప్ చేసుకుంటే ఫీట్ చేస్తాయి కోడికి కోడికి జాతి వైరం లేదు కానీ కోడి పండాలలో ఆపోజిట్ కోడిని చంపే వరకు కొట్టుకుంటూనే ఉంటాయి ఎందుకంటే పందం ముందు దానిని ఉసుకొలిపే మనిషి దానిని నిమిత్తాడు దాన్ని టచ్ థెరపీ అసిప్నో థెరపీ అంటారు అలాగే ఆ పాముని ఎవరో ఉసుకొలిపి ఓకే సార్ పిక్చర్ క్లియర్ ఇప్పుడు వాడు ఎవడో ఎందుకు చేస్తున్నాడు మనకు తెలియాలి తెలియాలంటే రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ చేయాలి మళ్ళీ మీ నాన్నగారు ఊర్లో ఉన్నారా ఇప్పుడు కూడా గుడి గురించి మాట్లాడదని చెప్పకండి సార్ గుడి చరిత్ర తెలుసుకునే అవకాశమే ఉంటే అసలు ఏం జరిగిందో ఏం జరగబోతుందో మనం తెలుసుకోవచ్చు సార్ రాజు పరిపాలనలో ఒకసారి ద్రావిడ రాష్ట్రానికి తీవ్రమైన కరువు వచ్చింది పచ్చని పైరులు పశువులు ఒక్కసారిగా మాయ చేసినట్టు శ్మశానంలా తయారయ్యాయి రాజు తాను ఒక్కడే రాజ్యమంతా తిరుగుతున్నప్పుడు ఊరి చివర ఉన్న సుబ్రహ్మణ్య స్వామి విగ్రహం కనపడింది ఆ విగ్రహం వద్దకు వెళ్లి స్వామి ఈ కరువు దారిద్ర్య నుండి మా రాజ్యాన్ని రక్షిస్తే నీకు నా తాతకు తగ్గ రీతిలో గుడి కట్టిస్తానని మొక్కుకున్నాడు తరువాత దినం నుండి ఏదో మంత్రం వేసినట్టు చినుకులు రాలి వానగమింది మొక్కుబడి ప్రకారం గుడి కట్టిస్తానని చెప్పిన రాజు ఆ రోజుల్లో యావత్ భారతదేశంలో పేరున్న ప్రముఖ శిల్పి విశ్వకర్మని ఆహ్వానించి ఆయన చేత గుడి కట్టించడం మొదలు పెట్టాడు గుడి నిర్మాణ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్న సమయం ఉన్నాడు అందుకు తన వంశ పారంపర్య సంపద అయిన మరగత మణి ఏమైనా ఉపయోగపడుతుందా అని ఆ మణిని విశ్వకర్మకు అందించాడు విశ్వకర్మ ఆ మణిని పరిశీలించి స్వామి పాదాల వద్ద అమర్చాలని నిర్ణయించాడు పాదాల వద్ద ఉన్న ఆ మణి మీద చంద్రకిరణాలు పడితే అవి వంద రెట్లు ఎక్కువ ప్రకాశవంతమైన మెరుగును విరజిల్లేలా అమర్చాడు కార్తీక పౌర్ణమి రోజు మాత్రమే చంద్రకిరణాలు మణి మీద పడేలా గుడిని నిర్మించాడు విశ్వకర్మ అలా కార్తీక పౌర్ణమి రోజు మణి మీద పడిన కిరణాలు కొన్ని ఆ వెలుగు తాలూకు రహస్యాన్ని ఎవరికి తెలియకుండా రాజు విశ్వకర్మ అది ఒక దైవ రహస్యంగా ఉంచారు ఇది వాస్తవం రేపేగా కార్తీక పౌర్ణమి మరి దీనికి పరిష్కారం స్వామి 
जय बाबा तंजावूर फोटोस कैंपो फोटोस मिस्टेक अपलोडा
ఏనేరా నేనే ఎంత కష్టం రా మొత్తం నాశనం చేసావు కదా ఎందుకు చేసావురా నీకే సంబంధం రాత్రికి రాత్రి ఊరికి పెద్ద హీరో అయిపోదాం అనుకున్నావా హీరో అయిపోదాం ఇప్పటికీ చాలా లేట్ అయింది చెప్పరే ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ వెలుగు వచ్చేటప్పుడు చుట్టుపక్కల ఊళ్ళో వాళ్లే కాకుండా దేశం నలుమూల నుంచి ఫారెన్ నుంచి కూడా ఇక్కడ జన ఫోటోలు తీసి హైదరాబాద్ లోని ఆఫీస్ కి మెయిల్ చేశారు ఆ మెయిల్ లో వాళ్ళు రాసిన విషయాన్ని చూసి నన్ను డైరెక్ట్ గా మీట్ అవ్వమన్నాను ద లైట్ విచ్ వి ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఫ్రమ్ ది టెంపుల్ హస్ వాల్యుయబుల్ సోర్స్ వాట్ వి హోప్ ఇట్ మస్ట్ బి ఏ డైమండ్ విచ్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు మోర్ దెన్ క్రైన్ ఆర్ డైమండ్ If you give us permission then we will trace out that mystery. Opukor sharma vallu. Tiragapadi kollu bodu chestar. Belief vala namakam alanti. Ade edo telusukodam kante adi kotteyadam better. Let's rob it. Oh my god. Oh my god. Hmm? god. What how? Ade <laughs> oh my god. <laughs> is it possible? Everything is possible in India with belief. Na namande. Aa velugento kanukovalante vache samvatsaram Kartika Pournama varaku aagali. వెలుగు వచ్చేటప్పుడు జనం అక్కడే ఉంటే మనకు వన్ పర్సెంట్ కూడా అవకాశం ఉండదు సో ప్లాన్ లో స్టెప్ వన్ గుడి మూత పట్ట మనుషులు కావాలి వాళ్లతో కలిసి గుడి మూసే ప్రయత్నంగా ముందు ఆలయ కోశాధికారికి పాయిజన్ షాట్ ఇచ్చాడు తాయత్తు అంత జరిగినా జనం ఇంకా గుడికి వెళ్తారని తెలుసు జనంలో భయం పెంచే ప్రతి మనిషిని పావు కాటేస్తే జనం కానీ తాయత్ గారు ప్రతి మనిషికి పాయిజన్ షాట్ ఇవ్వలేడు కదా విషయాన్ని చెప్పాడు విధ్వంసానికి సైన్స్ తోడవుతుందంటే ఏంటో అనుకున్నా అప్పుడేనా అమ్మా ప్లాన్ ప్రకారం రెండు రోజుల తర్వాత ప్రేమ చట్టం చంపాం గుడి నుంచి వెంత తరపులు వస్తున్నట్టు సృష్టించాం ప్రధాన పదాన్ని చంపి గుడి మూయించేశాను హైదరాబాద్ నుంచి నేను ఊళ్ళో వాడు గుడి గురించి తెలుసుకోవాలనుకునే వాళ్ల మీద రెక్కి ఉంచాం ఆ ప్రాసెస్ లోనే ఓ జర్నలిస్ట్ మైడి ఎంప్లాయ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీస్ పోలీసులు గుడి మూత పడ్డానికి కారణం ఒక మనిషి వాడి స్వార్థం వల్ల గుడి తెరుచుకోవడానికి కారణం ఒక మనిషి నా క్యూరియాసిటీ వల్ల మధ్యలో దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు సార్ నీ దృష్టిలో సృష్టిలో ఉన్న ప్రతి ప్రశ్నకి సమాధానం ఉన్నట్టేగా సరే నేను అడిగే మూడు ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పు అడగండి నువ్వు మొట్టమొదటిసారి ఈ ఊరు వచ్చినప్పుడు ఊరి పొలిమేరలో ఉన్న పిచ్చి సాధు నిన్ను మాత్రమే ఊళ్ళోకి వెళ్ళమని ఎందుకు చెప్పాడు లేకపోయింది ఏ మీ అమ్మ నీ చేతికి కట్టిన కడియం వల్ల తంజావూర్ అంత మందిలోనూ నిన్ను మాత్రమే ఎందుకు లోపలికి పిలిచాడు మనిషే అని ఒప్పుకుంటాను అంతవరకు ఈశ్వరేచ్ దేవుడు ఉన్నాడు లేడని చెప్పడానికి నా వయసు సరిపోదు కానీ నాకున్న అనుభవంతో చెప్పాలంటే ప్రతి పూజకు ఫలితం ఉంటుంది ప్రతి ప్రేయర్ కి ఒక పవర్ ఉంటుంది కంగ్రాచులేషన్స్ మిస్టర్ కార్తికేయ కుమారస్వామి
కార్తికేయ కుమారస్వామి నా పూర్తి పేరు కుమారస్వామికి ఇంకో పేరే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి గుడి తెరిపించిన క్రెడిట్ అంతా నీదా అనుకుంటున్నావా కాదా మర్చిపోయావా ఆ రోజు రాత్రి నేను నీకు ఎదురొచ్చాను ఏంటి కార్తీక్ అత్తే కట్టిన కడియం ఇంకా తీయలేదా అవును ప్రొఫెసర్ థ్యాంక్ యూ ప్రొఫెసర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మరే ఆ పవన్ డీప్ ప్రెడేస్ చేశారంట ఇక్కడ నువ్వు సేఫ్ రా సూపర్ కనిబా ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఎంత దూరం తెలియకుండా వెళ్తున్నా ఈ జర్నీ పల్లె తెలియకుండా ఇప్పుడు మనం వెళ్ళబోతున్నాం All right guys so that's the end of our um scene the climax and the end of the series um thought that the climax felt a bit rushed there you know um yeah the way how they just tied it in rather quickly um there's a lot of good stuff in this movie and what we must take in consideration is that um the film wasn't made with a lot of money it was made as i said back in 2014 less than a 1 million us dollars so um they did do a pretty good job for the budget that they had i i thought that the film had a lot of positive stuff in it in terms of the mystery um that the story was being built upon or the plot i would say that was um the film was developing upon i i like the idea of um that in terms of fate challenging science and logic and facts as some would say factual science that is so i i thought that was a really nice blend in terms of, of the film and the story in terms of my best scenes in the movie i really enjoyed the first scene and the very very first scene in the film when um the gentleman was um killed by the uh, the viper and or, or the the cobra and also the scene with the kid now the scene with the kid the, re- the reason why i really like enjoy that it brought it brought back to my mind the uh the scene from the film the shining with um jack nicholson there was one scene in that film when the kid was riding a a tricycle in the hallway of the hotel and it's a splendid scene it's one of the best thing in um i would say in um horror films and you we got that somewhat in this film as well it was really a great scene i i just thought that we should have had a bit more of that um we did get more coming to the ending of the film in terms of what happened with um Katkia there and James trying to solve this mystery of people dying um always as always a bandit someone who is trying to rob people make money out of it and use their fate to get uh, the better of them you know because when people began to die in the the temple you know one people were beginning to say there's no god in the temple and all that i'll give this uh, film probably a 7 out of 10 the the love story and the i really i didn't really was invested in it too much in terms of i really didn't feel anything there however however to bring a balance to that it was us showing us in terms of katikia um how um, normal he was he's a normal kid who is going to school he's trying to graduate he has the ability to um look into so superstitions and legends and he is and able to debunk it so I, i i found that really interesting in terms of his character and then they had like this arc with it where um you know he, like his own fate is being challenged in, in the film and i totally enjoy that so I, i really like the aspect of those things in terms of the writing there's some good stuff in it uh so i i thought generally the film was a fine film it's just in terms of the love story and the romance i didn't think we needed to get too much into it but i guess they were just trying to bring a balance and to bring a bit of romance a bit of comedy a bit of suspense and mystery in the film and it it worked for most for uh, most of it i i thought it worked in some cases it fell a bit flat but but that's all right you know it's a it's a two hour film and i i thought the film i'm um, generally delivered on what we got in that opening scene uh, and it kept that interest throughout the movie I, i have to admit that much you know yeah so i'll give this a, as i said a 7 out of 10 i think that's a pretty fair score for this movie uh um, hopefully those of you who would have watched the entire series i apologize for taking so long to do the climax scene but i i was tired up with some other stuff all right anyway if you do like this video like share subscribe tell a friend keep coming back for more i'm usually spiky d 
Whatever you guys are in the world, stay safe, remain in good health. See you soon with another reaction. Do take care and have a great day. Peace out.